Goeiemiddag, dit is donderdag die 21ste december en ek het van maandag af, maandag, dinsdag, woensdag nie videos opgelaai vir die voorlezing van S98 nie. Dit is as gevolg van een paar uh, dinge wat gebeur het op onthoud en so aan. Uh, ek het laas week vrijdag, dit was op die 15e december wat een vakantiedag was in Zuid-Afrika, het ek een verskrikkelijke um, pijn ontwikkel hier aan my kakebeen en dit was als gevolg van die verstand aan wat verwijder was middel oktober en soos jy weet het ek achterna weer een infectie opgedoen hier aan die linkerkant. Toe van vrijdag af was dit verskrikkelijk seer en uh, ongemakkelijk. Saterdag het ons gerei vir die verlo- geloftefeest in Douglas. Dit kon ek beswaarlik bijwoon als gevolg van die pijn wat onuithoudbaar was. Sondag het ons teruggerei van Douglas af uh, Appington toe en maandag het het rarig een punt bereik waar ek gevoel het ek gaan huil van die pijn. Toe het ek die um, tandarts weer gaan sien en hy het gesê hy kan nie eindelijk vir my iets doen nie, want dit het nie iets te doen met die snijplekke in my mond waar die infectie was nie, waar hy die infectie draineer het nie. Toe het ek weer gepraat met die chirurg in Bloemfontein wat die vier verstand aan een verweider het middel oktober. Uh, dit is een mond- en kaakchirurg. Hy het uh, telefonies probeer om achter te kom wat fout is en uh, die uiteinde van die saak is dat toe ons dinsdag, uh, wel maandag aand, uh, toe wou ek eet dat ek kan pijnpille drink en toe kon ek glad nie eet nie, ek kon nie kou nie as gevolg van die pijn en uh, dinsdag toe wou ons vijf uur die ochend al rui vir ons vakantiebestemming <laughs> en ek het ons jylle poging opgehou, want dinsdag het ek gewacht om by uh, tandarts wat opgeleid is om dit te doen, lo- lokale verdoving te kry, dat hy my dier die vuil kan spuit uh, op hierdie plek wat so vergeweldig seer is. Hulle het toe vastgestel dat dit een spasma is van die masseterspier. Masseterspiere is hierdie wangspiere wat jy het aan die kant van jou gezicht, wat activeer wanneer jy kou en gelukkig kon hy my toe dinsdag middag 2 uur wel, eers help, toe het ek in my gesin die hele dinsdag gesit en wacht vir die chirurg uh, dit is een jong dokter, hy moes eers by die staat gaan sy skof in sit vir die dag en toe kon hy my help achterna by een privaat praktijk toe het hy die plek met lokale verdoving gespuit en ook vir my infrarooi behandeling gegee op die plek nog medikasie, as ook antibiotika, omdat daar swelling teenwoordig is, wat hulle nie kan verduidelik nie, hulle verstaan nie hoekom dit so is nie. En op die ouwende het ons toe dinsdagmiddag 5 uur uit Appington vertrek en uh, die grens oorgesteek na Namibie en ons het gistermiddag laat by ons bestemming aangekom. So ek is dankbaar om te kan sê dat uh, dit een bykie beter gang met die pijn Ek mag net sachte koos eet, so ek het uh, baba koos, purity geëet in die kar uh, vir pad koos, <laughs> in stede van die lekker broeikies en frikadelle wat ek vir my gesin gemaakt het, en yoghurt geëet, en ek moet nou vir een week lang, dit wil sê tot volgende week dinsdag, of maandag, uh, mag ek net sachte koos eet en glad nie kou nie, en dit gaan maar gepaard met een goede verstraas heen. Maar ja, die goeie nies is, dit gaan beter, en ek kan nou weer een voorlezing doen. So, um, dankie dat jy verstaan dat ek dit nie die laaste drie dagen kon doen nie, maar met die pakkerij en om op die pad te wees met die geweldige pijn en alles waarom jy gepaard gaan, was dit net nie uitvoerbaar nie, maar hier is ek nou weer met my voorlesings en hoopelik sal dit nou van hier af ononderbroke kan voortgaan. Goed, ons gaan aan met S98. Bootsman Saiman, oorvone oor die kop, oor die eerste ontploffing duidelik oor die sonar, bepaal die richting van die ontploffing en met die tijdsverloop door die tweede ontploffing, die afstand na die RV. Die rubberbote is slechts 75 meter na hulle suide kant. Die rekkies hoor die swoosh van die periskoop dier die water en dan breek die toering die oppervlakte tot die onheilspillende swart romp 10 meter vanaf die twee rubberbote op die see dobber. Daan stuil staan langs die skuldwag boe in die fin, kyf, kyk af op die dek waar swart figure blitsig die rubberbote afslaan en in die speciale bins onder die dek plate bere. Die 40 PK Yamaha machine gaan dier die luik. 
dan verdwijn die laaste operateur door die ruik. Hy druk op sy stophoorloosie, 9 minuten en 30 sekundes vanaf die bevel, gegeet om te surfis. 30 sekundes later sak die duikboot die dieptes in. Die RV was succesvol, 11 rekkies is aan boord. Die Emily Hophouse nog snorkel oop sê toe en vaar dan op die oppervlakte verder buiten sig van satellite, die donker nacht, die perfecte bedekking. Teen dagbreek is die lucht oortrokke, die horizon skoon met geen skepe nie. Dan laat die duikboot op die oppervlak bly en vaar ten beste spoed noordwaarts. Die duinings in die see laat die duikboot kwaai rol en van die minder ervare rekkies is seesiek en le diep in die slaapsakke toegerol op hulle speciale banke, heel voor, op die torpedo buise. Die spanleier, luitenant Billy Barkhuisen, een veteran van vele seewaardse operaties, glimlach breed door sy ruie baard in die officiersbak, terwyl hy die kopie koffie stevig vasthou, so dat dit nie oor die tafel skuif nie. Die see is remoerig, groet hy opgewek, toe Daan die bak binnenkom. ETA, kaptein, ons behoort so teen 5 uur morgenmiddag op teiken te wees, mits die weer hou en ons kan goeie spoed hand af. Hoe laat verwag, kaptein, om te duik? As die weer so oopmaak, anders so teen middagse koers. Dis goed so, antwoord Billy. Die dokter moet die opstel van sy theater in oefen. As dit moendlik is, wil ek hee, hy moet sy operasietafel ten volle gereed kry, net om te verseker dat hy vertrouwd is daarmee, vir ingeval iets sy skeef loop. Een mens weet nooit. Daan knik, die rekkies het een medische dokter as een spanlid, een van 7 medische divisie, sy manne. Om gewond is aan boord die klein duikboot te behandel, is een uitdaging, en daar is talle planne beraam om die officiersbak in een klein theater te omskep. Dit is een noodzakelijkheid. Dit is goed so, doen wat jylle moet. Ek gaan een bykie slaap opvang. Dat het die wacht. Koekies is skeepskombuis, die galley is klein. Kleiner as een boerewoors rol stalliekie, in teendeel, seker net een kwart van die selfde spasie. Dit ver goeie beplanning om een driegang maaltijd elke keer om een driegang maaltijd drie keer per dag voor te berei. Maar alles is daar en onder sy voete is sy droe randsoen kamerkie, waar hy voor elke maaltijd moet intlim om die nodige te gaan uithaal. In die gang is die vrieskamerkie vir die gevrieste voorraad. Die galley is sy trots, want daar bestaan min mense wat soveel maaltijde uit so klein kombuisie kan opdover. Om nie eens te praat van die vaars brood wat hy dagelijks daar bak nie. Eindelijk in die nacht, terwyl die grootste deel van die bemanningslede ris. Die vaars gebakte brood, dikbels nog warm, met dik skuive ham, is uiters gewild onder die matroose en die besoekende rekkies. Maar koekie moet ris ook, en dit is gedierende een van hierdie ris pauses wat het gebeur. Een van die rekkies span dede het besluit, hy is lis vir gekookte kondensmelk. In die afwezigheid van koekiese waaksame oe, het die lid ingesluip en die blikkie kondensmelk in een kastroliekie met water geplaas. Maar in die proces om self heeltemal misgis met die spoed van die stoofplaat, met die spoed van die stoofplaat, sommer gauw was die water weggekook. Met die gevolgelike ontploffing, wat soos die van een handgranaat dier die eng ruimtes van die duikboot weer galling, storm een verdwaaste koekie sy galli binne en staar met afgrijse na die drippende kondensmelk wat elke centimeter van sy kombuisie van vloer tot dak bedek, ook sy vars gebakte broode. Bloody rekkies is al wat hy uitkry. Jes, so koekie, jou pleis is een mes, kom die kakswindse stem emotieloos van die deur af. Maak skoon, ek kom kyk oor die eer weer. Die kaptein loer by die deur in, sy hare door mekaar geslaap, verbasing op sy gezicht. Ek kyk in die richting van die rekkiese banke, wees dat hulle vast slaap, heeltemal onskuldig. Sterk te kokkie, maar nou sal koffie lekker wees. Vir die rest van die vaart het kokkie op die vloer van sy kelly geslaap, vastberade om nie weer een klomp hooligans in sy heiligdom toe te laat neem. KG Wolf is die 
ervaren ingenieur wat op al drie die duikboote gedien het en reeds vir die laaste twee jaar aan boord die Emily Hophaus dienst doen. Hy stap tussen die diesels deur, luister na elke geluid wat uit die acht cylinder pielstieks kom. Hy beweeg deur tot by die senior dieselwaghouwer en vind hom op wacht by sy post waar hy die inskrywings in die dieselregister nagaan. Hoe lyk dit? Vraag hy. Alles is normaal, die batterijbank is vol en die hoogte druk luchtborrels is op 250 bar. Dieselvoorraad is net boe half. KG knik tevrede. Die mechanische deel van die skip is onder beheer. Sy afdeling is gereed vir die werk wat voorlee. Maar hy laat nogtans sy oor oor die talemeter lesings gaan soos hy dier die aandrijvingskamer stap. Hy maak seker dat die deur tussen die aandrijvingskamer en die beheerscentrum oop is en so gesluit. Die botsing destijds tussen Frankrijk en die Maria die botsing destijds in Frankrijk tussen die Maria van Riebeek en een Franse duikboot die versmoring van vier bemanningslede op die gasheer Daphne as gevolg van het toe deur op die verkeerde tijdstip is elke keer weer in sy geheer wanneer hy na die deur kyk. Hy self was daar, nog een junior gewees, maar die les is gedeer. Hulle sal na afloop van die operatie wanneer die rekkies oorgeplaas word na die aanvalsvaartuig Jim Fouché moet diesel aanval. By die trap waar die toering ingaan steek hy vast. Daar staan reeds een touw van vier ander matroose wat hulle beerd geduldig afwacht om na boe en buite op die brug te gaan vir een rookie. KG Sig rang het sy voordele. Hy steek die groepie voorbij, klouter teen die leer op en asem die vars, skoon, selig in voor hy aansteek. Dit is amper middernag en die wachtofficier is toegebukkel in sy seebaaikie met die kraag opgeslaan in die buitende kouwe van die nachtlig. KG kyk na die achterstewe, sien die suiderkruis laag oor die suidelike horizon. Na een laaste trek, skiet hy die stompie oor boord, wissel een paar woorde met die wachtofficier en verdwijn teen die trap af. Die stank van die duikboot skielik oorweldigend. Met 67 mense wat die uiters beknopte spasie moet deel, is dit geen wonder nie. Daar is nie wasfaciliteite aan boord nie. Die twee seewaterstoorte is volgepak met die rekkiese toeristing. Daarom twee toilette, heets, denk hy vrang, recht oor die kelly. Koekiese heiligdom wat hy nou staan en skoon maak. Hy kyk by die voorste akkommodatie in, sien die swaai swaai van die gordijnkies voor die banke, die paar hangmatte in synchronisatie. Die rekkies op die torpedo banke, die smal tafelkie wat in die middel tot voor loop en die tv-stelkie net links van die deur. Inderdaad, net speciaal aangepaste manne kan die type werk doen, die beknoptheid en ongerief verwerk, toch een taak wat met trots uitgevoer word, een ongelooflike opoffering en bijdra tot die grensoorlog wat weinig mense besef. Die duikboot vaar al sedert son op onder water, op 80 meter teen vier knoope. Dit is doodstil aan boord soos wat elkeen een laaste riskans neem voor die aanvang van die nachtse werk. Selfs die sonar is doodstil, nie eens een enkele geluid in die oore van die kielie knie. Bevare seeman Hatch Hutchinson luister amper verveeld na die lee oceaan. Slechts een keer dier die achtermiddag tel hy die skroebe van die verbygaande skip op luister aandachtig daarna en besef, dit is nie een oorlogskip nie. In die officiersbak begin die manne stelselmatig ontwaak, skuif in op die bank en wacht vir koekie om die seile met die bykie koffie, om die seile met die bykie koffie te verkoek. Ek soek ook van die koffie, sê Billy Barkhuisen en wees met die gekromde vinger na die beker boeretroos in Daanse hande. Hierdie ander goed geef my sooibrand. Koekie, roep Daan oor sy skouwer, bring vir leitenant Barkhuisen van my koffie. Bijgesê, as jy hulle al genoeg vergewe het vir die kondensmelk. Billy vryf dier sy lang baard. Daai man is nou skielik dood, maar glimlach dankbaar vir koffie toe die gewenste en versoekte voor hom beland. 
Hoe laat is al uur, vraag dat van sy bank af, ga op luidkeels en rol op sy voete, trek die verslete blauw trui oor sy kop. Kokkie, die gewone asseblief, el uur is negen hier die aand, antwoord Daan. Gegewe, daar is niks snaaks aan hem. Ons kan sies hier die aand een kusverkenning doen, dan kan Billy Sommer homself vergewis met die terrein. Heel eenvoudig vanavond, die bootspan sal my en Bounds, Daainke en Gert na by die Geral Monding aflaai. Ons doen die verkenning op die treinbrug en padbrug en as dit moendlik is, wil ons sommer maates neem van die brug Pilare. En die RV tyd is dan om half drie die ochend. Dis rechtso kaptein, Billy slik die laaste van sy koffie in, kyk met die amperse verlange na die aftreksels in die beker die afsaksels in die beker, en met genade kan ons alles vannacht afhandel, dan kan jylle morgen nacht die baai verken. Namibie is die verwachte thuisbasis van die AS Netto. As jylle morgen nacht die baai van Namibie binnenvaar, en die vijand in die kaai gewaar, blaas jylle haar sommer net daar en dan. En dan voel een tinteling van opgewondenheid dier omgaan. Om 6 uur die aand vaar die Emily Hophouse op periskoop diepte 3 seemail vanaf en parallel met die kus en die bemanning is op gevechtsposte. Hulle vaar 2 keer tegen die kus, eers noord en dan suid vanaf die hawe van Namibie, verby die monding van die Geral Rivier tot noord van Bayasta Speedpass. Dad en Billy is op die uitkijkperiskoop en Daan op die aanvalsperiskoop. Daar leeg jou skip, roep dat hard op uit, met een grijnslag op die gezicht. Die R21 Osa, mooi op die strand van Bayas das Pipas. Dan glimlach net skeef, staar na die wrak, wat rooi is van die roes. Ek het nie gevier nie, daar die was een blote ongeluk. Ga, mompel dat, sal nog, en, sal nog enig moet uitvind wat met hom gebeur het. Ek het ook een paar gerichte gehoor, gooi Billy tussen beide en door ter sluiks na die kaptein wat uitdrukking loos dier sy periskoop bly staar. Merk dan die kakswin wat oor sy skouwer terugkyk na die kaptein, een glimlach op sy gezicht. Sjoe, die kakswin glimlach, fluister Billy vir dat. Hy glimlach net wanneer daar gevaar is. Dit het ek eers onlangs besef, of dalk ook wanneer iets om aan gevaar herinner. Ek dink, hulle het die Osa geskiet. Kokswin was daar die trip saam. 50 meter, 180 grade, motors voor en toe, 2, beveel Daan en swaai uit sy stoel uit. Simon, so naar is doodstil, kaptein, commandeer Wilson, laat die bemanning afstaan van die gevechtsposte, sodra ons 10 seemail uit is. Ons moet vroeg eet. El minus 90 minute begin om half 8 die aand. Ai jy, kaptein, officier van Waag, neem haar af na 50 meter, stuur 180 grade voor en toe, 3. L uur, of launch hour, is die uur en minuut waarop die duikboot na die oppervlak gaan vir die opslaan en lansering van die rekkie spanse rabberboote. En die hele aftelling gaan gepaard met sekere acties wat plaas vind op daar die gegeven tijdstip. Van die aantrek, voorbereiding, uitpak van die toeristing, WHF radio toetsing, tot lansering geskiet rondom L uur, wat begin by L minus 90 minute. Teen L minus 30 kom die aankondiging. Action stations, periscope depth, en met die lui van die sirene word al die lichte afgeskakel. Slechts die rooi lichte van die nachtbelichting bly aan, noodzakelijk om tydelike nachtblindheid te verhoed. Dan sit achter die aanvalsperiskoop, sweetband ouder gewoonte om die voorkop, terwyl hy die oppervlak van die see nauwkeerig fijn kan. Hy gewaar die kleine rugge vissersboot met die buitenboord engine wat 500 meter aan die landse kant voorbij gaan, net toe Simon verklaar. Kontak 116 grade, vissersboekie. By die kaarttafel is Billy bezig om die koordinate van die lanseer en RV-punte met Jan van Seil te korreleer. Die duikboot 
is stil binne, gespanne soos altyd, hoe nader hulle aan die L uur kom. L minus 5 minute, die eerste luitenant, twee dekhande en Billy die in posiesie in by die trap, by die trap wat teen die toren opgaan na die brug en dan af na die buitendeur. Die rekkie span vorm op, vorm op onder die voorste luik gereed om na buiten te beweeg. 9 uur die aand, 11 uur, surface, roep die kaptein, swaai sonder om te wacht van sy stoel af, teen die tyd dat hy die fijn, teen die tyd dat hy in die fin opklouter na die brug, is die eerste luitenant in sy span reeds by die sydeer, gereed om uit te beweeg. Dan bereik die brug binnen sekondes, swaai sy verkeker in die ronde, maak seker die duikboot, sy dek is skoon en praat in die spreekbuis na onder. Go! Die sydeer vlieg oop en net voor die fin swaai die luik oop. En met die verskyning van die eerste rekkies is die bins reeds oop en kan hulle net die opgerolde rubberbote uitsleep op die dek. Een van die dek aande het reeds die hoedruk pijp aan die duikboot sy stelsels gekoppel. Die operateer neem die pijp druk dit teen die lichtklep van die rubberboot en binnen 20 sekondes is die eerste rubberboot opgeslaan en die 40 HP Yamaha kom dier die luik en vast op die dwarsbalk van die achterstewe. Dan volg die rubber brandstofkanne die toerusting en wapens van die rekkie span. Precies 12 minuten nadat die duikboot die oppervlak bereik het, is beide bote gereed om te lanseer en gee dan die finale kompas richting aan Billy, die spanleier. Dan verseker dat die dekhande die eerste luitenant aan boord is. Wacht vir die bevestiging dat die voorste luik geseel is, gaan laaste deur die boonste luik na onder en slinger die seel toe. Duik, beveel hy, en maak die onderste luik in die gevechtscentrum toe. Die beheerscentrum elektrische heen, maak die drijftank kleppe oop, lig ontsnap borrelend en bruisend, en dan sak die Emily Hophaus onder die rubberbote uit. Deer die aanvalsperiskoop sien Daan hoe die bote aanskakel en in die donker nacht verdwijn. Hy weet bootsman Saiman sal hulle op die sonar volg, terwyl Baas Seeman Hatch Hutchinson die see voor hulle vee, gereed om te waarskie by die eerste aanduiding van naderende verkeer. Periskoop diepte, stuur 270 grade, voor en toe 2. Officier van die wacht, neem oor asseblief, daarna laat hy die bemanning afstaan. Daar is 6 ure oor voor die duikboot die rekkie span moet herwin en die batterij moet laai dier te snorkel op periskoop diepte. Luitenant commandeer KG Hoef, kyk hoe die bootsman die hefboom een paar maal op en af pomp. Lichtdruk opbou, dan maak hy die klep oop. Licht stroom in en die peelstiek 8 cylinder diesel begin swaai, vat met een geslik en een en hardloop dan mooi egalig. Die bootsman herhaal die proces op die tweede machine. Dan rapporteer KG aan die beheerscentrum dat die machine loop. Deer die periskoop kyk luitenant Roy Evans, die officier van die wacht, na die donker rook uit die snorkel uitlaatpijp soos die machine 1-1 aanskakel. En die galley begin kokkie broodbak. Om 2 uur die ochend is die bemanning op hulle gevechtsposte. Die duikboot vaar stadig op die finale aanloop na die RV punt. Dan, sy voorkop is stuif teen die gezichtstuk van die periskoop. Die eerste tekens van sweet reeds in sy twee week ouwe stoppelbaard sigbaar. Die pielstieks is stil, afgeskakel, batterije gelaai. Kontak, roep Hatch uit. Klink soos een vistruiler, iets kleinerigs, maar nie een skip nie. Gaan Daan antwoord neem. Hy weet die kiliek sal hom op hoogte van enige verwikkelinge hou. Kaptein, koffie? Kokkie staan langs sy gevechtstoel met een beker vol zwart koffie, net soos kaptein daarvan hou. Dankie kokkie, ek waardeer. Kontak, 205 grade, hoë spoed. Klink soos een patrolieboot, twee skroewe. Pinsk 
Die, uh, type D patrolieboot, 35 voeter, kom bootsman Saiman met meer detail. Bewapening volgens Giants, fight, Giants Fighting Ships is 32 mm kanonnen met de bemanning van 6. Kompa kom al langs die kus af. Ons richting, Hatch sit voor oor gebuig. Sy hande bezig om die sonar te manipuleer. Beweeg teen 15 knope. Dan kyk na die horloosie. 20 minute na 2 in die ochend. Dit is 10 minute na R4. Waar gaan hy wees om half 3? In ons R4 area, Jan van Seil sy stem is skoor. Die skielike besef dat die rekkiespan in gevaar gaan kom is skokkend, maar realisties. Ons moet om afsnui. Ek hoor die zodiacs. Shucks, Simon sy stemtoon is hoog. Ons gaan allemaal gelijk bij elkaar kom. Die pinkst het een la profiel. In die dobbe skynsel van die halfmaan gewaar dan die patrolieboot eers op 100 meter. Merk die desperatheid hoe sy spoed afneem. Hulle moes iets gesien het. Dan gewaar hy die wit skyn achter die twee rabberboote. Die duikboot moet om afsnui. Beskerming aan die rabberboote gee, denk hy wanhoopig. Surfis, surfis! Deer die periskoop sien dan die heldergeel flitse soos die 30 mm kanonne begin skiet. Die eerste sarsie boe oor die rabberboote. Hy sien hoe die twee boote wegbreek van mekaar. Dan een verblindende plof lig soos een van die rekkies die anti-tank missiel op kort afstand af vier. Die ontploffing aan die patrolieboot se bakboordkant is onmiddellik. Die 30 mm kanonne vier weer en tref. Op vol spoed voor en toe verskyn die S-98 soos een donker monster uit die see en die boeg ploeg in die houtromp van die pinks in met een geweldige slag versplinter die patrolieboot voor die momentum van die duikboot en verdwijn onder die water. Stop al by motors, skree Daan en veer die bloed van die kant van sy kop af. Nood optel! Dat staan hande veervoet op die duik, die skok van die inpak het om van sy voete geruk en hy storm uit posiesie teen die leer op. Ganner, skree hy in die hardloop en die skuldwag klout, klouter achterom met die LMG oor die skouwer, ammunitiebelt wat hang, haak en los glip. Dan storm die toren uit na die brug. Die duikboot kom tot stilstand. Hy kyk terug, sien die een rabberboot met pontoons aan flenters geskiet, drijf nog op genade. Individuele AK-skote klink op uit die oorblijvende rabberboot by die wrakstukke van die pinksk cirkel. Ons het gewond is, kraak Billy Barkhuis in sy stem oor die radio. Ons kom in. Waar skie die dokter, daar is gewond is, beveel Daan in die spreekbuis en dan vir homself. Hy vloek, wat een nacht! Achterom het die skuldwacht die LMG in posiesie. Swaai die loop van kant tot kant vir enige tyk teken van gevaar. Die rekkies het die flenters geskiete boot laat sink dier die oorblijvende pontoon stikken te snui en kom nou langsam swaar en oorlaai. Die manne spring uit, klouter ten die romp uit en sleep die oorblijvende ribberboot tot op die dek. Dan sien die gewone rekkie in die boot le. Dan lig sy kamerade hom versichtig uit en laat sak om dier die voorste luik waar die dom- dokter beheer sal neem. 10 minute later vaar die Emily Hophouse in die richting van internationale waters. Op periskoop diepte met diesels wat hard loop en Dr. Henny Smit is bezig om die been van een van die rekkies te amputeer. Een 30 mm koel het die lang laar been vergruis. Leutenant Commandeer KG Wolf en Leutenant Jan van Seil kom saam saam by die officiersbak aan. Ons vaar blind, die sonaars is buiten aksie gestel dier die inpak op tuin, rapporteer Jan en KG Knik. Ons sal moet terug hawe toe, voorlopig blyk die drukromp en torpedobuise onbeskadig te wees. Dan versoek een vervroegde noot Noord RV met die aanvalsvaartuig SAS Jim Fouché. Maar dit sal eers oor twee dae in internationale gebiedswaters wees van die Konelie riviermonding kan geskiet. 
Koffie, vraag koekie uit die galliese deur en allemaal knuk. Die onverwachte gebeure van die afgelopen nacht is nog vars in elke ense geheer. Die gewone lid is gemakkelijk gemaakt, die gewonde lid is gemakkelijk gemaakt in die onderste officiersbank. Dr. Henny sit by hom en verstel kort kort die drip se vloei. Enige ooggetuie is, vraag Daan sag, Billy skit sy kop en vermy die kaptein se oor. Daar is nie oorlevendes nie. Ek moest dit gesien kom het, verweid Daan omself. Ek moest die blikskorrel uit die water geblaas het op een duizend meter weg. Kaptein, jy sal nie kon voorsien wat gebeur het nie. Billy leen op sy ellenboe, sy oor moeg. In elk geval, as jy hom nie gereim het nie, was ons amal bokvel toe. Jou optrede het ons levens gered. Ons sou dit nie gemaakt het nie. Ek wou tussen jylle inkom en hom afsnui. Toe tref ek hom met skeeps. Dan laat het hang. Daar is een groot swelsel en bloederigheid waar sy kop iets gekap het tydens die manoeuwer. Op 1000 meter was die kanse uiters goed dat ek hom sou miskiet, gesien teen hulle spoed, maar dit kon hulle dalk laat omdraai het. Hulle sy dalk dalk nie eens die torpedo gesien of gehoor het nie, sê dokter Henny. Ek moet na daar die kop kyk, kaptein, het jy enige ander beserings? Dis maar skrape en merke en een bykie bloed. Een moendlik gebreekte arm, ons sal hom saam met jylle oorplaas na die gym fushee. Dit was een harde slag. En jammer oor daankie se been. Ons sal moet oppervlak toe gaan vir beter spoed en verwaarneming. Die boot gaan baie rol en stamperig wees. Dok sal daankie dit kan vat. Hy is uit en ek beoog om hom onder verdoving te hou, antwoord dokter Henny. Doen wat jy moet. Billy, Silvermine sal spesmachte hoofkantoor laat weet. Probeer risk rui. Ek gaan die boot boon toe vat. Dan staan op, gaan deur na die beheerscentrum. Dit gaan een stamperige rit suidwaarts wees, vooral met die uh, beskadigde boeg. Dit is koel op die brug en Dan trek sy seebaikie stuiver vast. Hy lig die verkeker weer na sy oor en bespied die horizon. Een knaande onrustigheid in hom. In die min lig van die sekelmaan sien hy nie veel nie, maar hy bly die verkeker terugbring in die richting van die kus, al soekend vir beweging of iets uit plek. Die duinings raak groter, kort kort gaan een golf boe oor die duikbootse boeg, wit skuim water wat in die kante afspoel. En dan sien hy dit, een fosforstreep wat oor die water aangespoel kom, een skrale 500 meter weg, en dan sien hy die silhouet verder aan, twee kleinere geskepe in formatie, en die besef tref hom. Torpedobote, en hulle het gevier, stier 180 grade, skree hy in die spreekbuis af, maar hy besef onmiddellik die torpedojaarse probleem en sy fout. Sy poort Torpedoes moet gerig word, gemik vanaf die skip en dan gelanceer. In die donkerte van die nacht het die kaptein hom misreken met spoed en afstand en het heel te mal oor haastig geveer. En dan sien die torpedo aangespoed kom, volg sy fosforspoor en weet dit gaan hulle met meer as 100 meter mis. Alert, alert, gee hy die voldoende bevel, volgende bevel en sien hoe die officier van die wacht by die boonste luik in verdwijn, gevolg dier die LMG Gunner. Dan spring dier die oop luik, keer net betijds dat sy voet glij en hy slinger die luik toe, kluiter verder af en seel die onderste luik. Die sirene het reeds glij en die bemanning stroom die beheerscentrum binnen om gevechtsposte in te neem. Dier die aanvalsperiskoop sien dan die twee torpedo boote, herken die type aan die vorm. Sjeers en Klaas, oud en waarschijnlijk nog nooit gemoderniseer nie en op daar die oomlik voel hy machteloos sonder die gebruik van sy sonar toerusting. Maar wat hom bekommerd maak is dat die twee torpedo boote nie hulle radar gebruik het nie want dit sy die duikboot met sy radar onderskeping opgetel het. Hy self kan nie sy radar boor die toering gebruik nie want dit sy weer die duikboot sy posiesie verraai. So, hoe het die torpedo boote van die duikboot geweet? 
die aangelese vloot patrouleer selde die kus in die nacht, behalwe as hulle iets vermoed het. Misschien was die lichte patrolieboot die alarm. Toe die verdwijn het die Sjursens uitgevaar die meest logische onderskeppingskoers geneem en die duikboot op die oppervlak verras. Maar dit neem tyd vir enige skip om voor te berei om te vaar. Nee, hulle moes gereed gestaan het, moendlik binnen die hawe van Namibie. Dan sien hoe die torpedo jaars in die noordelike richting verdwijn en weet hulle gaan omdraai en terugkom. 100 meter, koers 280 grade, motors voor en toe, 3. Eerste leitenant, neem oor. Verander koers met 90 grade, elke 20 minuten. Bemanning, bly op gevechtsposte. Maar dan verlaat nie die gevechtskamer nie. Eerst drie ure later, toe die ingenieur om waarskie dat die batterij laag is, laat hy die duikboot opgaan na periskoop en snorkeldiepte. Na nog een uur, laat dan die bemanning afstaan en duitenant Roy Evans, die wapenofficier, neem die wacht oor.